ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈദൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാളും അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു നാട്ടിലത്തെ പെരുന്നാളൊക്കെ അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് കോയമ്പ്ര എന്നാണ് ആ സിറ്റിയുടെ പേര് അപ്പോൾ അവിടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു പഴയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കോയമ്പ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെ നല്ല നല്ല സ്ട്രീറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രീറ്റുകളാണ് നടക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഒരു റിവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു പിന്നെ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അയറോൻ്റെ ഭാഗ്യത്ത് തന്നെ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അയറോനെ ഇടിയിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ആ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കുറേ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് പഴയ ബിൽഡിങ്സുകളാണ് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ പോർച്ചുഗൽ ഏത് സ്ട്രീറ്റിൽ നോക്കിയാലും പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ടൗണിലൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാ സിറ്റീസിലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പഴയ ബിൽഡിങ്സ് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിയുടെ പേര് കോയമ്പ്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ഒരു ഷോപ്പിൽ ചാടി കയറി അപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിൽ മെയിനായിട്ട് ഫിഷാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ ഫുഡ് ഫിഷാണ് അപ്പം എവിടെ ചെന്നാലും ഫിഷിൻ്റെ പല വെറൈറ്റികളും കാണും ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ട്യൂണ ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഷോപ്പാണ് ട്യൂണ അതേപോലെ തന്നെ സാൽമൺ പിന്നെ നമ്മുടെ മത്തി അയില അങ്ങനത്തെ പല പല മീനുകൾ കണ്ടു സാൽമണ്ടെ ഒക്കെ കാണും ഓട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചൂര ഈ ട്യൂണ ഫിഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പോർച്ചുഗീസിൽ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ടീമിനെ കണ്ടു ഇവർ ഇവിടുത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിൽ മിക്ക സ്ട്രീറ്റ്സിലും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് ഇവർക്ക് മ്യൂസിക്കാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു
അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു അപ്പോൾ അയറൂന് ആ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ പതുക്കെ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നെ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് നടന്നു നല്ല രസമാണ് ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിലെ കൂടെ തന്നെ പോകണം കുറേ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഓരോന്ന് കണ്ട് കണ്ട് പോവാണ് ഇവിടുത്തെ ബേക്കറികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ പിന്നെ നേരിട്ട് നടക്കാം നമുക്ക് കുട്ടികളെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാം അതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അയറൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഷോപ്പ് കണ്ടു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഷോപ്പൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റ് എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ ട്വൻറ്റി ടു ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നല്ല വിലയായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി തീർന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒത്തിരി പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും അയറൂന് ദാഹിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങളൊരു കഫയിൽ കയറി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ കുറേ പ്രാവിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു അയറു Oh, wow. 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തുണികൾ മാത്രം വയ്ക്കുന്നൊരു കടയായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ചർച്ചാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചർച്ച് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് കയറി അപ്പോൾ വിസിറ്റേഴ്സിന് അല്ലോടാണ് കയറാനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ പതുക്കെ കയറിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റെപ്പ് കുറേ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് കയറാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറേ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വിസിറ്റേഴ്സായിട്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറിയാലേ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കയറിയപ്പോ തന്നെ കോളേജ് ഏതാ കോളേജ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളെ ഏതായാലും കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിടക്കലും ഇരിക്കലും ഒക്കെ ആയി അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി 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 അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഴുതി കോയമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടേ ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഓരോരോ റിനോവേഷൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ
പയറു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വലിയ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി വന്നത് അപ്പോൾ പാർക്കൊക്കെ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പാർക്കൊന്നും ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ കുറച്ച് നേരം കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അയറൂന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു മുഖമൊന്നും ഒട്ടും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് കോളേജാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് വന്നത് അവൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറേ കടകളൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളതൊന്നും കയറിയില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെയൊക്കെ കയറി അപ്പം പിന്നെ അവൾ ഹാപ്പിയായി ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഡെക്കറേറ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിലും കൂടെ ഒക്കെ കയറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോർച്ചുഗലിലെ പഴയ ആൾക്കാർ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് അവരുടെ അവരത് ഡോളിനെ ഡീപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പാട്ടൊന്നും വെക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആയിരുന്നു ഞാൻ പാടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോർച്ചുഗീസ് പാട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വരെ വീട് വരെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള വ്ളോഗ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണണം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബായ്